Es momento de enlazarnos hacia los Estados Unidos, específicamente hacia Los Ángeles, California, en donde se encuentra el periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Salva Visión. Un gusto saludarte esta tarde, Ernesto, para abordar el tema de la migración. Impresionante la forma en la que huyen las personas de sus países de origen. Así es, un gusto poderte saludar, Ana Lucía. En efecto, le seguimos dando seguimiento al fenómeno de la migración, sus diferentes aristas, los casos e historias de los que se están reportando principalmente en las diferentes fronteras. Y hay algo, un punto importante que cabe mencionar, es que se ha tenido el caso en los últimos días de varias mujeres que vienen en estado de embarazo, arriesgándose completamente ella junto a sus bebés y sus núcleos familiares. Justamente la semana pasada estuvimos en uno de los principales albergues ubicados en la ciudad de Tijuana, México, eh, a un límite ya con los Estados Unidos, y ahí logramos conversar con una joven salvadoreña quien a sus ocho meses de embarazo recorrió prácticamente todo eh, México, parte de esto a bordo del de tren conocido como La Bestia, una situación que en más de alguna vez puso en riesgo su vida y la de los suyos, pero también las autoridades de la patrulla fronteriza lograron identificar en los últimos días una mujer de origen guatemalteco que también tenía ocho meses de embarazo y que lastimosamente resbaló a la hora de cruzar el río Bravo de manera irregular. Pero estas historias se las presento en el siguiente informe. Mi suegra... ¿Cómo se está moviendo el bebé? No. ¿Cuándo fue la última vez que lo sentiste? Cuando me caí. Una mujer migrante en estado de embarazo fue rescatada por parte de las autoridades de la patrulla fronteriza en Eagle Pass, Texas, luego de que se resbalara y cayera de espaldas en la orilla del río Bravo cuando intentaba cruzar ilegalmente la frontera. Este es uno de muchos escenarios a los que se tienen que enfrentar las mujeres que viajan en estas condiciones. Por ejemplo, una joven salvadoreña que se encuentra con ocho meses de embarazo le tocó viajar en el tren conocido como La Bestia. Asegura que quienes se suben a este transporte ferroviario se juega la vida o la muerte. De ahí de Ciudad de México, puro tren. Usamos como cinco trenes hasta llegar a Juárez. De ahí de Juárez sí logramos un bus que venía hasta Tijuana. ¿Fue difícil viajar en tren y esas Sí, sí, por las niñas, algunos, algunos no traían espacio, entonces teníamos que ir arriba o donde nos tocara, a los lados, abajo, sí, fue bien difícil. ¿Te tocó ver situaciones complicadas ahí de gente que se caía, gente que se quedaba atrás en el trayecto? Sí, gente que se quedaba atrás, nos tocó ver que el tren paraba, hacía unas paradas de media hora o algo así, y ya las familias, los padres se bajaban a buscar comida, agua, y en alguno de esos trayectos ya no lograban subir otra vez. Las pocas oportunidades de un empleo estable hicieron que esta joven emprendiera el viaje de manera ilegal hasta los Estados Unidos, una realidad a la que muy poco se le presta atención, pues ahora los que están emigrando en su mayoría son jóvenes que se han visto con sus sueños frustrados por las pocas posibilidades de superación que tiene El Salvador. La falta de, la falta de oportunidades también tiene que ver mucho en mi país. No hay mucho trabajo, no hay muchas oportunidades de sacar a sus hijos en adelante. ¿Con quién te veniste? Veníamos ocho adultos, entre ellos venía mi suegra, mi cuñada literal eh, y el esposo de ella, mi esposo y, y las niñas. Tenían tres niños. ¿Cómo has hecho todo este proceso de venir eh, así en tu estado de embarazo? ¿Cómo ha sido? Más, más complicado de lo normal, ya que aquí en México es bien complicado por migrantes. Porque a veces las combis no te suben, o los buses, o son muy caros. Por su parte, las estadísticas dadas a conocer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del gobierno norteamericano, tan solo en los primeros ocho meses del año fiscal 2023, se han reportado más de 40 mil salvadoreños detenidos en la frontera sur, lo que significa un promedio de 167 detenciones por día.
Ana Lucía y amigos televidentes ahí en la ciudad de Guatemala, es muy preocupante la situación que hoy por hoy se está teniendo en cuanto al tema de la migración irregular. Es que en los últimos días también México ha estado reportando el hallazgo de decenas de personas asesinadas. Tan solo el fin de semana fueron más de 300, entre ellos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, más de 60 núcleos familiares, más de 40 niños que venían no acompañados, entre ellos también mujeres embarazadas, adultos mayores. Una situación que día con día parece estarse complicando. Sabemos que la migración irregular siempre se ha mantenido, pero conforme han pasado estas últimas semanas, esto parece incrementarse aún más. Hemos visto caravanas salir de la parte de Chiapas, de la zona sur de México hacia el norte. Es una situación bastante complicada. Las autoridades de la patrulla fronteriza están en constante monitoreo en los puntos fronterizos. Sabemos que también hay un trabajo arduo por parte de los miembros de organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector hoy por hoy. Y es que la situación climática, el impacto de la ola de calor que está afectando buena parte de los Estados Unidos también está pasando factura a este sector. Muchas gracias Ernesto por trasladarnos información respecto a lo que sucede allá en Estados Unidos, en la frontera 